魚レッツゴーアドベンチャーはい皆さんこんにちは今日も大魚アドベンチャーの時間がやってまいりました皆さんは釣りをするときどんなクーラーボックスを持っていっていますか、えー、僕はですね今までこのプロバイザーのトランク S3500 というものをね使っていましたこれは、えー、台から出ているねクーラーボックスなんですけどちょっとこう横長のものになってましてちょっと大型のね、魚でも入りますよというものなんですよ。しかしこれ、えー、スチロールでね、えー、できてるタイプなんですよ。えー、僕はね、いつもね、釣りをする前日の夜に、家で作ったね、氷をこの中に入れていきます。で、そのまんま釣り場へ着いたら、そこでちょっと車中泊しております。で、そこからね、釣りの時間まで寝て、船に乗って釣りをしたりするんですよ。で、大体終わるのがね、大体2時とか、3時とか、そんなもんです。このクーラーボックスの中にね、まあ、魚がたくさん入った状態で、家に持って帰ります。まあ、家に着くのがね、まあ、5時とか6時。で、家に着いたらね、えー、基本ね、まあ、シャワー浴びたりとかね、まあ、ご飯食べて、で、その後に、魚をさばくんですけど、氷を入れてから24時間経過してしまってるんですね。そうなると結構氷の持ちがね、悪いなっていうふうにね、やっぱ感じてたんですよ。ちょっとね、このスチロールのタイプじゃなくて、今回は6面真空のクーラーボックスを購入いたしました。それがこちらです。シマノスペーザープレミアム35リットルいやー、ついに買いましたよ。もうほんとね、1年前、2年前からね、ずっとね、これ欲しかったんですよ。欲しかったんですけど、なかなかね、ちょっとお値段が高いので、なかなか購入はね、ずっとちょっと保留にしてたんですけど、やっぱりね、鮮度のいい状態で持ち帰りたい。ということで、この、マシマのね、スペーザープレミアム35リットル、これを購入いたしました。僕はこのスペーザープレミアム、買うときに、まあ、いろいろね、ちょっと調べてても、こう、わかりづらかったこととかって結構あったんですよ。で、他の YouTuber の方とかも、なかなかね、まあこれと同じものをね、レビューしてる方っていうのも少なかったです。まあなかなかね、わからない部分っていうのもね、結構、まあ僕自身あったんで、まあそれをね、えー、この動画でね、お伝えできたらと思います。で、まず最初に、先ほど持っていた、あの、台和のプロバイザー。まあこれはね、容量的にはね、同じね、35リッターなんですよ。なんで、まあそこら辺にはあまり変わりません。ただ、これね、見ていただくとわかるんですけど、左側が、シマノのスペーザーで、右側が大和のプロバイザーなんですけど、もうね、だいぶね、ちょっと高さが違います。スペーザーの方が高さ低いです。そして、これ今ね、同じぐらいの位置に合わせてるんですけど、こう行くとね、うん、やっぱね、この長さが違う。スペーザーの方が長さがね、長い。横長ですね。あとは奥行きですね。奥行きが、まあこんな感じ。まあ奥行きはね、うん。まあ、ほとんど変わらないですけど、まあスペーザーの方が若干ね、やっぱり奥行きもあるかなという印象です。なので、高さだけはね、スペーザーの方は低めに作られてますね。で、これ開閉するときにね、ここ。ここのサイドのね、このロック。これを外します。このね、レバー。このロックを外していきます。はい。そして、ここ。これを上にこう、ガチッと持ち上げます。逆に閉じるときは、パタンと閉めます。で、実はこれだけだとね、閉まらないです。グッと押しても閉まらないです。じゃあどうやって閉めればいいかっていうと、まあ一応ね、ここの説明にも書いてあるんですけど、ここ。これを、カチッと下に下げる。そうするともう、開かなくなります。そして、サイドにあるね、このレバー。これをロックするんですけど、これはちょっとね、下にね、こう入った状態だと、これがね、こんな感じでロックできないんで、上にグッと持ち上げて、ここに引っ掛けて、カチッと。反対も同じようにグッとこう持ち上げて、ここに引っ掛けといて、カチッと。する。ちょっとね、少しやりづらいかなとは思います。これをしておくことで、子供の閉じ込め防止になったりとか、あとちょっと、機密性がね、良くなるみたいです。はい。ではね、もう一度開けていきましょう。で、ここにこんな感じでトレーとベルトがついてますね。まあ、ベルトはね、あんまね、あのー、多分使う機会がないと思うんで、これは外しておきます。で、この紙もね、必要ないですね
。このトレイがね、めちゃくちゃいい。これね、トレイがない場合だと、でこの状態で氷の入ったクーラーボックスにたくさんね、魚を入れます。でもちろん魚からね、いろいろ血が出てたり、ぬめりが出たりしてね、まあ、クーラーボックスの中汚れるんですよ。で、そこにね、飲み水。こういうね、水。ね、釣りの間に飲む水。こういうのをね、入れると、ペットボトルがね、汚くなります。もうこれがあればね、ペットボトルもね、こんな感じで入れておけます。多分 500ml のペットボトルでしたら、まあ3本はいけますね。で、このトレイは別にね、右側じゃなくて左側にも置けますし、真ん中にも置けます。こんな感じで左側にも置けますし、真ん中にもね、いけちゃいます。ちゃんと固定もされてますねでこの段差みたいになってるやつこの3本のねポコッと出てるこの段差これ何かっていうとここに魚を入れておいて溶けた水溶けた水っていうのが直接ね魚の体に少しでも触れないようにここ段差を作ってあるみたいです、まあ、結構考えられてますよねでちょっと一旦閉じます閉めてパチこっちもパチこっちも、パチッと閉じると、ここね、なんか、ポコポコポコポコって、ポコポコしてますよね、これ。何、これ何かというと、これスケールですね。定規みたいなもの。で、これね、5センチごとに、こう、大きなね、メモリがついてます。こんな感じでね。なので、これ60センチまであるので、例えばね、スケールを忘れた日、これ、ありますんで、この上にね、魚をポーンとね、乗せるか、まあ、この手前にね、魚を持ってきてあげれば、大体はね、測ることはね、できると思います。まあ、本当にね、釣りに特化されたクーラーボックスというね、感じです。はい。そして、次、これね、これ。これがすごい、もう、僕としてはね、もう満点。これ。これね、クーラーボックスの中の氷が溶けて、水が溜まりますよね。で、その水を排水するときに、この、蓋をポンと開ければ、じゃあ、あと排水できるんですけど、これね、手が汚れない仕組みなんですよ。わかります開けます。パンって離します。そしたらもうここから出ていきます。で、閉めるときもこうして、こう閉める。手が全く汚れません。それに対して先ほどの代用のプロバイザーはどうなってるかというと、こんな形状をしてます。で、これをこう開けると、こんな感じです。なので、手にバーっと、開けた瞬間にまず手に少しかかる。そしてわーって寝ますよね、たくさん。寝て、ああ、もうこれ以上いいかなと思った時こう閉めるんですけど、この閉める時も必ず手にね、まあ多少は絶対つきます。で、着いたら、そのね、またね、血が混ざったようなね、水なんで、それをこう、手を洗ったりとかね、そういうのもまた大変です。なので、シマノのこのね、排水キャップ、本当にこれもね、考えられてると思いますよ。で、次は、キャスターを使うときの、このハンドル。これね。これ、まあまあ、基本的にキャスターついてるね、クーラーボックスでしたら、どれ、どんなクーラーボックスでもついてるとは思うんですけど、ただこれね、すごくいい。これね、何がね、すごくいいかというと、まずね、台湾のプロバイザーの方からちょっとね、見ていただきます。で、僕はね、身長が178センチあるんですけど、この、ハンドル、これちょっと短いんですけど、これを、グッと持ち上げてピンとしますこの状態で隙間がね今見ていただくと分かるんですけどこれぐらいこんなもん開きますこれぐらいね開きますよね覚えておいてくださいねでこの島のねスペーザーこれねこのロングハンドルからこう出てるんですよなのでこのねロングハンドルの分とさらにここのキャスターを使う時のハンドルの部分こんだけで長さがあるんです。で、このままね、持ってみます。はい、こうです。今、えー、肘はね、伸ばしてます。だから先ほどと全く同じ状態。で、見えますかねわかりますかね皆さん。ここ、こんだけしか空いてないです。傾けすぎると、魚がね、一方に寄ってしまったりするんですよ。で、氷とかもね、一方に寄ってしまうんですけど、それをこう、傾斜をね、つけないような、持ち運び方をすると、中にある魚もね、移動しないですし、氷もね、移動しないんで、よりね、魚の鮮度がね
、まあ、保たれるというね仕組みになってます最初はねこれなんかねここについてるの邪魔じゃないかなと思ったんですけど全然これめちゃくちゃいいということでちょっとねこのねステッカーこれさすがにねダサいんでこれ外しますで基本ねこの状態で使っていくのもいいんですけどやっぱねこう乗り合い戦とかに行くと、まあ、似たようなねクーラーボックスを使ってる人もいてあどっちだっけって迷っちゃうこともありますなので、まあ、結構皆さんね、ステッカーを貼ってる人は多いと思います。だから今日は僕はね、ステッカー、こちら、ワールドシャウラのステッカー、これをね、貼っていこうと思います。ここがいいか、ここがいいか、ここがいいか。まあ、ここかなよし、オッケー。こんな感じ、どうですかいいっすよね。結構、この色もね、ちょっと合ってますし、うん、ゴールドっぽい感じで、めちゃくちゃいい。で、こっち側だけじゃなく、反対側を貼っていきます。で、反対側は、これ。ちょっとね、キラキラキラーっとしたね、ホログラムっぽい感じの、バールとシャウラのね、ステッカーを貼っていきます。こんな感じですね。いいですね。で、あとはね、この蓋の部分ですね。ここにはね、ちょっとね、目立ちづらい、この白色のサソリマーク。でワールドシャワーラのサソリマーク。これを貼り付けていこうと思います。じゃん。おこんな感じ。めちゃくちゃいいんじゃないですか、これ。こんな感じ。あと、この黄色い、まあ、注意事項が書いたね、シール。これをね、もう剥がしていきます。はい。はい。はい。でね、こういうね、まあ、いいクーラーボックス。これをね、買っておくと、やっぱね、釣ってる最中も、かなりね、安心してね、ふた魚をね、こう入れていくこともできますし、まあ、持ち帰った時にね、まあ、かなりいい、まあ、鮮度のね、いい状態で、まあ、持ち帰ることができるんで、まあ、美味しくね、魚も、まあ、食べることができると。いうことで、えー、まあ、皆さんもね、一度検討してみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、次回の動画、お楽しみに